কিরে শেয়াল বেশ বড় একটা ইলিশ মাছ এনেছিস দেখছি তা মাছটা কত নিল রে পচা ভাই কেমন আছো এই মাছটা ষোলোশো টাকা নিয়েছে ছেলেটা কয়েকদিন ধরে বলেছিল ওর নাকি বড় তেল আলা ইলিশ মাছ খেতে খুব ইচ্ছে করে আজ বাজারে এটা পেলাম তাই নিয়ে এলাম বলিস কি রে ষোলোশো টাকা দিয়ে একটা মাছ কিনেছিস তোর তো সাহস আছে রে তা বাঘ মহাজন তোকে দেখা করতে বলেছেন তুই যাচ্ছিস না কেন কি আর বলবো পচা ভাই গত কয়েকদিন খুব ব্যস্ত সময় যাচ্ছে একটু ফাঁকা হয়েই দেখা করব বটে এখন বাঘ মহাজনের সাথে দেখা করার জন্য তোর হাতে সময় নেই ঠিক আছে শোনো পচা ভাই তুমি একটু বাঘ মহাজনকে বুঝিয়ে বলো আমি তো মহাজনকে তোর কথা বলবই তুই এখন ষোলোশো টাকা দিয়ে একটা মাছ কিনিস অনেক ব্যস্ত অথচ বাঘ মহাজনের ঋণের টাকা দিতে পারিস না তার সাথে দেখাও করতে পারিস না আমি তো মহাজনকে সব বুঝিয়ে বলবই শোন পচা নিজের লেভেলে থেকে কথা বল আমি কিন্তু এখন আর তোর মহাজনের কর্মচারী নই যখন মন চায় দেখা করব আর তোর মহাজনের টাকা পরিশোধের জন্য এখনো অনেক সময় বাকি আছে যা এখান থেকে ও এই কথা ঠিক আছে আমি যাচ্ছি আমার মাথাটা খুব গরম হয়ে আছে আমি আর সহ্য করতে পারছি না আপনি শুধু আমাকে একবার হুকুম দেন আমি ওই বেটা শিয়ালের মাথাটা ফাটে দিয়ে আসি কেন রে তুই আবার শিয়ালের উপর এত চটলি কেন শিয়াল আবার তোর সাথে কি করলো কি করলো মানে আরে কি করেনি সেটা বলুন শিয়ালের কি আঁশপর্ধা একবার ভাবেন হুজুর এই তোর নাম পচা কে রেখেছে রে পচা না হয়ে তোর নাম পেঁচা রাখা দরকার ছিল কথা এত না পিছিয়ে সরাসরি বল কি হয়েছে হুজুর রাস্তায় দেখি শিয়াল দুই হাজার টাকা দিয়ে বিশাল বড় এক ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে দেখে বললাম মহাজন তোকে দেখা করতে বলেছেন ও বেটা শিয়াল বলে কি না তার এখন সময় নেই একবার ভেবে দেখেন হুজুর আপনার সাথে দেখা করার জন্য শিয়ালের হাতে নাকি সময় নেই এটা ভাবা যায় তাই তাহলে আর কি চল আমরাই গিয়ে শিয়ালের সাথে দেখা করে আসি আর একটু দেখেও আসি শিয়ালের পাছায় কয়টা লেজ গজিয়েছে যে আমার সাথে দেখা করার মতো সময় নেই ওর হাতে চল বচা এক্ষুনি যাই জি হুজুর চলুন এবার বেটা শিয়াল বুঝবে মজা কত ধানে কত চাল বাঘ মহাজন আপনি আমি তো আজ বিকেলে যেতাম আপনার সাথে দেখা করার জন্য থাক তোর নাকি হাতে সময় নেই তাই ভাবলাম আমি তোর সাথে দেখা করে যাই আপনি এসেছেন ভালোই হয়েছে আসুন মহাজন ভেতরে আসুন চলুন ভেতরে গিয়ে বসবেন এটা কি রে টাকার গাছ গাছে এতগুলো টাকা ধরেছে তাহলে এটাই তোর সেই টাকার গাছ যেটা পেয়ে তুই আমার চাকরি ছেড়ে দিয়েছিস নতুন ব্যবসা শুরু করে দিয়েছিস আবার নতুন বাড়িও করে ফেলেছিস তাহলে আমার পাওনা টাকাটা এখনো কেন দিলি না রে শিয়াল মহাজন আপনার সুদের টাকা ঠিক সময়ই তো দিয়েছি সেই হিসেবে যদি আর কোনো সুদ নাও দেই 
তাহলেও আমার হাতে আরও সাত দিন সময় আছে আপনার টাকা পরিশোধ করার জন্য চিন্তা করবেন না ঠিক সময়ের মধ্যে আপনার সব টাকা সুদে আসলে পরিশোধ করে দেব শিয়ালের কাছে এখন অনেক টাকা ওর সাথে রাগারাগি করে কোনো লাভ নেই আচ্ছা সে না হয় তুই যখন ইচ্ছে হয় আমার টাকা ফেরত দিস এর জন্য তো কোনো চাপ দিচ্ছি না কিন্তু তার আগে আমাকে বলতো তুই হঠাৎ করে এমন একটি টাকার গাছ কোথায় পেলি কিভাবে পেলি রে সে তো এক করুণ কাহিনী মহাজন শুনবেন তাহলে শুনুন বারান্দায় কেজলু বসে আছে এমন সময় তাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে একজন আইসক্রিম বিক্রেতা যাচ্ছে আইসক্রিম এই মালাই আইসক্রিম কুলফি মালাই কোন যার যেটা প্রয়োজন আরো আছে ললিপপ খাবে শুধু কপা কপ এই আইসক্রিম পাঁচ টাকা দশ টাকা বিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা হরেক রকম হরেক স্বাদের আইসক্রিম এই আইসক্রিম দাঁত নষ্ট হয়ে যায় বাবা আমি আইসক্রিম খাবো আমাকে আইসক্রিম কিনে দাও কিনে দাও বলছি এই আইসক্রিম ওয়ালা ওকে একটা আইসক্রিম দাও আইসক্রিম খাওয়া হয়ে গেলে ভেতরে এসো মায়ের সাথে একটু কাজ করবে আচ্ছা তুমি এখন ভেতরে যাও আমি আইসক্রিম খেয়ে নেই তারপর আসবো বেশ কিছুক্ষণ পর এক ছাগল চিপস নিয়ে কেজলুর বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে বাচ্চারা চিপস খাবে চিপস আলু পটল মাছ মাংসের মজাদার চিপস যে একবার খাবে বারবার খেতে চাইবে এক প্যাকেট চিপস মাত্র দশ টাকা দুই প্যাকেট একসাথে কিনলে পাঁচ টাকা কম মাংসের চিপস তবে বাঘা আর চুস্কির মুখে শুনেছি এটা নাকি খুবই মজার চিপস আমাকে তো এই চিপস খেতেই হবে হ্যাঁ আমাকে খেতেই হবে এই যে চিপস ওয়ালা আঙ্কেল দাঁড়ান আমি চিপস কিনব বাবু তুমি চিপস খাবে তাহলে তাড়াতাড়ি এসো আমি বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না বেশি না আপনি দুই মিনিট দাঁড়ান আমি আমার আম্মুকে ডেকে নেই আম্মু এই আম্মু তাড়াতাড়ি এসো তাড়াতাড়ি কি রে আবার কি হয়েছে চিল্লাচ্ছিস কেন শান্তিতে একটু কাজও করতে দিবি না নাকি সারা দিন শুধু ডাকাডাকি করিস এবার বল কি হয়েছে কি আর বলবো
এবার ঠিক আছে আমো ওই যে চিপস वाला তার কাছে বারবিকিউ চিপস আছে আমি শুনেছি এই বারবিকিউ চিপস নাকি অনেক মজা আমাকে চিপস কিনে দাও না আমো দুইটা কিনলে পাঁচ টাকা কম লাগবে তুমি দাও এই তুই কি জমিদারি পেছিস তোর বাপের কি জমিদারি আছে রে নাকি একটা টাকার গাছ আছে যে একটু পর পর তুই এটা সেটা কিনতে চাইবি আর আমি সেই টাকার গাছে ঝাক্কা দিয়ে টাকা পেরে তোকে কিনে খাওয়াবো আম্মু দুইটা চিপস মাত্র 15 টাকা এর জন্য টাকার গাছ টাকা লাগে তোমার কাছে তো 15 টাকা আছে দাও না আম্মু আমাকে দুইটা চিপস কিনে দাও এই কাল থেকে তুই তোর বাপের সাথে কাজ করতে যাবি তাহলে বুঝবি টাকা কামানো কত কঠিন সারা দিন বাড়িতে আরামে বসে থাকিস তো আর একটু পর পর এটা খাবো ওটা খাবো এটা কিনে দাও সেটা কিনে দাও मन दिए लेखा पढ़ा करो और बसि बस आल्लाहर का चाओ आल्ला चाहले सब किस सम्भव किन पर हठात केजलू खेल कर देख लो चिप्स वाला जेखने दाड़ी से पसा पड़े आजलू दौड़े गए पसाटी हाथे निल और इने तर घर पशे मटीत रोपण कर दिल पानी दिए घर भेतर चले गल छोट बंधुरा 
মহান আল্লাহ তালা শিশুদের সব মনের দোয়া অবশ্যই কবুল করেন আর তাই পরদিন সকালে কেজলু ঘুম থেকে দৌড়ে এসে দেখে তার লাগানো সেই পয়সা থেকে অনেক বড় একটি টাকার গাছ হয়েছে আর সেই গাছে অনেক টাকা ধরেছে আর এভাবেই কেজলুরা অনেক বড় লোক হয়ে গেল কেজলুদের বাকি দিনগুলো বেশ সুখে শান্তিতেই কেটে গেল সবই শুনলাম সবই ঠিক আছে তাহলে এবার আমার টাকাগুলো দিয়ে দি আর সুদ দেবার দরকার নেই শিয়াল বাঘ মহাজনকে তার পাওনার সকল টাকা দিয়ে দিল বাঘ মহাজন সেই টাকা নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল শিয়াল নিজের ব্যবসা বাণিজ্য দিয়ে এখন অনেক বড় লোক হয়ে গিয়েছে বাকি জীবন তার বেশ সুখে শান্তিতেই চলে গেল